గుడ్ మార్నింగ్ గైస్ హౌ ఆర్ యూ ఆర్ ఎంజాయి ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ద పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే లెట్ అస్ సి నౌ ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మెడికల్ ఎంట్రన్స్ సో ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అనౌన్స్డ్ ఈఏపి సెట్ సో ఐ థింక్ ఆల్ ఆర్ అప్లైంగ్ ఫర్ ఇట్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ దట్ ఐ విల్ రిలీజ్ ఈచ్ డే వన్ వీడియో ఆన్ ఫిజిక్స్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ what we call medical and engineering entrance examination okay the whole syllabus of physics in first and second year consider as some important topics the first topic is measurement measurement second topic is mechanics mechanics it is a very vast subject mechanics next one is waves waves next one is light then electricity electricity next yeah modern physics modern physics these are the main topics which we cover for all indian any type of test in physics any competitive examination in physics so today we start with some explanation and from tomorrow onwards we will go further hi guys how are you how did you write the paper are you ready are you ready for writing all india competitive examinations about engineering and medical entrances okay now here is a book which shows the all the previous papers of epset so this broadly divided into various types this is the content you may observe okay in this content the main topics i already told you measurement second one is mechanics mechanics so actually in mechanics there are so many chapters example kinematics kinematics laws of motion what power energy what power and energy next one gravitation 
रोटेशनल मोशन gravitation like that this is the vast syllabus in mechanics so mechanics is very important while writing the all india competitive examinations in physics so next one thermodynamics thermodynamics okay thermo dynamics next waves so up to thermo dynamics first year then waves second year and electricity so in this electricity you know that uh, static electricity current electricity induction everything comes under this one electromagnetic induction so everything comes under electricity next one optics and the light what we say and next last but not least uh, is modern physics these are the topics you have to observe and cover for the competitive examinations now so what i am saying is that then we can get an answer generally you have very good knowledge in theory so you can define anything what i ask ye adigina meer nirvachanalu cheppochu దాని తీరీ తెలిసి ఉండొచ్చు సో బట్ ఇన్ ఫిజిక్స్ జనరల్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ విత్ ద న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్ సో దట్ థీరీ వాట్ యూ హ్యావ్ ల్యాండ్ ఇన్ ఆల్ దీస్ డేస్ ఇట్ ఈస్ దట్ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ కనెక్టెడ్ మెయిన్లీ విత్ ద ప్రాబ్లమ్స్ సో ఎవ్రీ వన్ ఫీల్స్ డిఫికల్ట్ in attempting physics because they know very well the theory but they are unable to apply that theory in solving the numerical problems andar ki theory baa telusu baa chadutaru anni kaani physics lo ekkuga lekka istha numerical problems aa problem chusina appudike maximum number of students feel fear భయపడుతూ ఉంటారు కానీ ఏం భయపడవలసిన పని లేదు ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ ప్రాబ్లమ్ బాగా చదవాలి ఫస్ట్ టైం చదవాలి సెకండ్ టైం చదవాలి థర్డ్ టైం చదవాలి సో ఫస్ట్లో మనకి ప్రాబ్లమ్స్ చదవటానికి భయం వేస్తుంటుంది చెత్త పెద్ద ప్రాబ్లం వేస్తాడు లెంగ్దీ ఉంటుంది ప్రాబ్లం అందుకు నేను చూడగానే భయం వేస్తుంది ఇంక చదవటం మానేస్తాం వద్దు ఫ్రీ ఎనలైజ్ ద ప్రాబ్లమ్ వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ అది చెయ్యాలి నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా దాని నుంచి మనం చూద్దాం మీ అందరికి తెలుసు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ నార్మల్ రొటేషన్ వెక్టర్స్ అయితే ఎఫ్ బా ఏ బా సో వెక్టర్స్ అది మనకి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంఈ అంటే వాట్ ఈ మన బై ఎఫ్ఈ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మాస్ ఇన్ టు యాక్సలరేషన్ అండ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇన్ టు యాక్సలరేషన్ ఓకే యాక్సలరే అంటే యాక్సలరేషన్ ఇది ఫామ్లో మనకు అందరికీ తెలుసు కానీ చాలా ఇచ్చి కానీ దీని మీద మనకి ప్రాబ్లం అడిగేటప్పటికి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తాం వై బికాస్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లమ్ దిస్ ఫార్ములా వెరీ వెల్ బాగా అర్థం చేసుకోవాలి యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ జస్ట్ ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ 
అవుట్ అండ్ స్టెప్ ఇక్కడ ఎఫ్ ఈజిక్వల్ ఎం చేస్తే యూ హ్యావ్ నో వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ వాట్ ఈజ్ ఎం అండ్ వాట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ యూ నో ఎఫ్ ఈజ్ ఫోర్స్ ఎం ఈజ్ మాస్ ఏ ఈజ్ యాక్సలరేషన్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఫిజిక్స్ యాక్సలరేషన్ అనగానే యూ గాట్ అన్ ఐడియా వాట్ ఈజ్ అన్ యాక్సలరేషన్ సో యూ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ అని కెళ్ళాలి యాక్సలరేషన్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ విత్ టైమ్ సో చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ అంటే వి మైనస్ వి సో ఇది ఇనీషియల్ వెలాసిటీ జీరో అనుకుంటే వి జీరో అనుకుంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ విఎఫ్ అనుకుంటే విఎఫ్ మైనస్ వి జీరో అదే విఎఫ్ మైనస్ విఎఫ్ ఈ పేర్లతో మీకేం సమ సో ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఫైనల్ వెలాసిటీ అంటే చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ విత్ టైమ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాక్సలరేషన్ అంటే విఎఫ్ మైనస్ విఐ బై టి ఈజ్ కాల్డ్ యాక్సలరేషన్ అక్కడ ఇది మెయిన్ భాగం ఇన్ టు మాస్ అక్కడ ఆగిపోడు అసలు మాస్ని హౌ క్యాన్ వి క్యాల్కులేట్ మాస్ వాడు ఇవ్వకుండా మనకి ఏదన్నా మాస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అలాగా సపోజ్ ఒక స్పీర్ అని ఇచ్చాడు మనకి వన్ స్పియర్ ఇదిగో స్పీయర్ ఇదిగో స్పీయర్ అనగానే మనకి ఏరియా ఆఫ్ ది స్పియర్ త్రీ డైమెన్షన్ జామెంటరీ త్రీ డి ది ఏరియా ఆఫ్ స్పియర్ రావాలి నెక్స్ట్ సర్ఫేస్ ఏరియా వాల్యూమ్ సో స్పియర్ అనగానే అందరికీ వాల్యూమ్ కూర్చోదు v is equal to 4 by 3 pi r cube 4 by 3 pi r cube idi gurtu raavu indulo pi ante 22 by 7 r ante radius of the sphere adu vachindi ippudu idi gurtu koste v idu vachindi v ante value value ki mass ki emanna oka sambandham unda is there any relation between value and mass adi gurtu raavu ante physics is an indirect process meeku telusunna dani indirect ga isthadu అప్పుడు వెంటనే నాకైతే ఈ మాస్ వాల్యూమ్కి ఒక సంబంధం రిలేషన్ గుర్తుకొచ్చింది ఆ రిలేషన్ చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు డెన్సిటీ అనేది చెప్తారు మనకి డెన్సిటీ ఎవరు తెలియజేస్తారా మనం డెన్సిటీ యా చూడండి మన అలా వెనక్కి ఎలా వెళ్తుంది ఫీజ్ చూడండి డెన్సిటీ డెన్సిటీ ఈజ్ గోల్ టు మాస్ బాయ్ మాస్ బాయ్ యూనిట్ వాల్యూమ్ మాస్ బాయ్ యూనిట్ వాల్యూమ్ అంటే మాస్ బాయ్ వాల్యూమ్ అంట మాస్ బాయ్ వాల్యూమ్ అంటే ఇప్పుడు మాస్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఏం కట్టచ్చు ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెన్సిటీ డి అనుకుంటే వాల్యూమ్ మీద వీడి డి ఇంటూ వి అంటే చూడండి ఇక్కడ వచ్చిన మాస్ ఇక్కడ ఎలా మారింది డెన్సిటీ వాల్యూమ్ కింద మారింది అంటే నీకు ఒక ఫిగర్ ఇచ్చి ఒక బాల్ ఇచ్చి ఈ బాల్ యొక్క యాక్సలరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయి ఫోర్స్ వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఆన్ దిస్ బాల్ విత్ అన్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ఏ అని ఇచ్చి లేదా ఫోర్స్ ఇచ్చి యాక్సలరేషన్ ఇచ్చి ఈ బాల్ మాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే కంగారు లేదా మనం కరెక్ట్ ఎలా కడతాం ఎంఏ కాబట్టి మాస్ కడతాం ఇప్పుడు బాల్ డెన్సిటీ ఇచ్చి ఈ బాల్ యొక్క డెన్సిటీ ఇచ్చి యాక్సలరేషన్ ఇచ్చి ఫోర్స్ ఇస్తే వాల్యూమ్ కట్టమంటే కట్టగలవా లేదా వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ దట్ బాల్ అని అడిగేటం కట్టగలవా లేదా నెక్స్ట్ మాస్ ఇచ్చి ఫోర్స్ ఇచ్చి యాక్సలరేషన్ అడగకుండా వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ దట్ బాల్ అడిగితే కట్టగలమా లేదా చూసారు అర్థమవుతుందా ఓకే ఫోర్స్ ఇచ్చి మాస్ ఇచ్చి నీకు ఫైనల్ వెలాసిటీ ఇచ్చి టైం కట్టమంటే కట్టగలవా లేదా సో యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ దట్ వే అలా ఆలోచించాలి ఈ ఫార్ములాతో ఆడుకోవాలి మనం యూ హ్యావ్ టు ప్లే విత్ ఫార్ములాస్ అలా ఫార్ములాస్తో ఆడుకున్నట్టయితే మనకి ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయచ్చు అర్థమైంది అంటే జస్ట్ మీకు భయం పోకూడదు అని చెప్తాను ఇప్పుడు మనం మనం తీసుకున్న ఫార్ములాస్ వెనక్కి వెళ్తున్నాం కదా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ దగ్గరికి వచ్చాను యాక్సలరేషన్ 
అంటే విఎఫ్ మైనస్ విఐ బై టీ అని చెప్తాను ఇలా అనుకుంటాను అంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ టైం ఇప్పుడు నాకు అసలు వెలాసిటీ ఎలా వస్తుంది మళ్ళీ ఇలా అనుకు రావాలన్నమాట వెలాసిటీ వాట్ ఈజ్ వెలాసిటీ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే మనం సో చేంజ్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఇనీషియల్ పొజిషన్కి ఫైనల్ పొజిషన్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ విత్ టైమ్ ఈజ్ కావాల వెలాసిటీ అని వస్తుంది అంతే కదా అంటే అలా చెప్పవచ్చు అంటే విఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎఫ్ ఫైనల్ డిస్టెన్స్ డిఐ ఇనీషియల్ డిస్టెన్స్ బై టైమ్ అని చెప్పచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏ అక్షరాలు వాడేమో అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు అలాగా మనం వెనక్కి ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నట్టయితే ఈ లెక్కలు చేయడం చాలా ఈజీ ఇప్పుడు దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసాం కదా విఎఫ్ ఇంటూ టి ఈజ్ ఈక్వల్ డిఎఫ్ మైనస్ డిఐ అంటే ఇనీషియల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫైనల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ సపోజ్ నీకు ఫైనల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలనుకో డిఎఫ్ కావాలనుకో ఇది ఒకటికి వస్తే ఏమంది డిఐ ప్లస్ విఎఫ్ ఇంటూ టి అదే వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యు ప్లస్ ఏటి అలాగలా ఫార్ములస్ ఇలాగ వస్తాయి అంటే మనం అక్కడి నుంచి ఒకదాని నుంచి ఒకదానికి ఒకదాని నుంచి ఒకదాని నుంచి వెళ్ళాలి చూసా మనకి యాక్సలరేషన్ దగ్గర నుంచి వెలాసిటీకి వచ్చాం వెలాసిటీ నుంచి డిస్ప్లేస్మెంట్కి వచ్చాం ఇలా ముందు కదా యాక్సలరేషన్ వచ్చింది ఫోర్స్ ఎంఏ వచ్చింది సో ఫోర్స్ ఎంఏ సో వాట్ ఈజ్ వర్క్ వాట్ ఈజ్ వర్క్ వర్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ చూడండి ఇక్కడ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్స్ లో చెప్పు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్ అంటే చూడమంటే ఇక్కడ ఫోర్స్ వచ్చి వాట్ ఈస్ ఫోర్స్ మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ అది మాస్ యాక్సలరేషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలా వస్తుంది చూస్తున్నారు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా సో డబ్ల్యూ ఎఫ్ ఇంటూ ఎస్ వచ్చింది సో వాట్ ఇన్ వాట్ ఈజ్ ఎనర్జీ వాట్ ఈజ్ పవర్ సో ఆల్ దిస్ కమ్స్ అండర్ దిస్ మట్ సో ఆల్ దిస్ ఈస్ మెకానిక్స్ సో గైస్ మెకానిక్స్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫ్రమ్ టుమారో అనవర్స్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఐ విల్ టేక్ యూ వన్ ప్రాబ్లమ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాబ్లమ్ సో దాని చరిత్ర ఆ లెక్క గురించి ఎలా ఆలోచించాలి ఆ ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలి వాటి గురించి అన్నిటి అర్థం థ్యాంక్ యూ గైస్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ